ఈ రోజు మనం వీడియోస్ లో భాగంగా సో ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ సంబంధించి అలాగే గేట్ సంబంధించినటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అన్న దాని గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎవరు అంటే ఈ మధ్య రీసెంట్ గా సార్ గేట్ ఎగ్జామ్ నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నాను ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ కూడా రాయొచ్చా అదే ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాను గేట్ ఎగ్జామ్ కూడా రాయొచ్చా అయితే గేట్ ఎగ్జామ్ టఫ్ఫా ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ టఫ్ఫా లేకపోతే ఏది నాకు సరిపోతుంది లేకపోతే ఏ ఎగ్జామ్ బెటర్గా ఉంటుంది ఇట్లాగా చాలామంది కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉంటుందండి అంటే దీని ఒకదని కదండి సో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అయితే ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్కి సివిల్ సర్వీస్ కంపారిజన్ అడుగుతూ ఉంటారు అంటే ఎగ్జామ్ క్రాకింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానివ్వండి లేకపోతే ఎగ్జామ్ టఫ్నెస్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అని అర్థిస్తూ సో ఈ వీడియోలో మనం గేట్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఇంజనీరింగ్ సంబంధ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువగా మనం ప్రయత్నం చేద్దాం అంటే బేసికల్గా మనకు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అంటే గేట్ ఎగ్జామ్ అనేది ఏంటంటే ఐఐటీస్కి అడ్మిషన్ సంబంధించి ఎంటెక్ అడ్మిషన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే నమ్మ ఏదైనా పిహెచ్డి అడ్మిషన్స్ సంబంధించి వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఫర్దర్గా దాన్ని పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ వాళ్ళు ఆ స్కోర్ని యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళు జాబ్ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసుకుని జాబ్ ఇస్తున్నారు బేసికల్గా ఏంటంటే దిస్ ఎగ్జామ్ ఇస్ ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ఐఐటీస్ ఫర్ ద పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ద పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ అట్లా కాదండి ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యూపీఎస్సి ద్వారా ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది దిస్ ఈస్ ఫర్ ద జాబ్స్ అండి అంటే ఆఫీసర్ కేటగిరీ జాబ్స్లోకి జనరల్గా ఇంజనీరింగ్ లో ఉన్న టాప్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏదైతే మనకి టాప్ కేటగిరీస్ ఎవరి ఎవరైతే ఉంటారో గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా జనరల్గా ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ నుంచి మనకు రావడం జరుగుతుందండి అంటే ఐఏ అంటే ఈ గేట్ ఎగ్జామ్ అనేది ఐఐటీస్ కండక్ట్ చేస్తారు ఇది ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ అనేది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యూపీఎస్సి తరఫున ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది బేసిక్ డిఫరెన్స్ అండి సో ఈ గేట్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో ఇది జనరల్గా ఐఐటి ఎగ్జామ్ రాసి బీటెక్కి ఏ విధంగా అయితే వెళ్తారు అంటే బీటెక్ ప్రోగ్రామ్కి ఎలాగైతే ఐఐటి జే ఎగ్జామ్ రాస్తారు జస్ట్ లైక్ అటువంటి ఎగ్జామ్ అంతే అండి ఇది కూడా అంటే జస్ట్ లైక్ త్రీ అవర్స్ ఎగ్జామ్ రాసి ఆ స్కోర్ వచ్చిన తర్వాత దాని ప్రకారం వీళ్ళు ఐఐటి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుందండి పీజీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్కి వెళ్ళి పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్కి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ అట్లా కాదండి ఇది యూపీఎస్సీ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రిలిమ్స్ అని మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ లేకపోతే ఇంటర్వ్యూ ఇలా మూడు స్టేజెస్లో ఉండి తర్వాత డైరెక్ట్గా మీరు గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మేజర్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా వాటిలోకి ఎలక్ట్రీ ఆఫీసర్ ఎంట్రీ కింద వెళ్ళడం జరుగుతుందండి అంటే ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్లో నుంచి వెళ్ళి ఎంట్రీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని గ్రూప్ ఏ సర్వీసెస్ అంటాం మనం యాక్చువల్గా వాటిని అంటే క్లాస్ వన్ ఆఫీసర్స్ అంటాం లైక్ సివిల్ సర్వీస్ కానివ్వండి ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ కానీ లేకపోతే అదర్ ఇంజనీర్ ఫారెన్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ కానీ ఎకనామిక్ సర్వీస్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒకటే కేటగిరీ అని బట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్కి వాళ్ళ ఇంజనీర్స్ని కానీ లేకపోతే బ్యూరోక్రాట్స్ని కానీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ని కానీ లేకపోతే ఇట్లా ఈ ఎగ్జామ్ ద్వారా మనకి గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి సప్లై చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్గా అండర్స్టాండ్ అవ్వాల్సింది అంటే టెక్నోక్రాట్స్ ఎగ్జామ్స్ అండి ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ అనేది ఎగ్జామ్ గేట్ ఎగ్జామ్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ద ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళవలసినటువంటి ఎగ్జామ్ సో అంటే ఈ ఎంటెక్ గేట్ ఎగ్జామ్ ద్వారా చదవడానికి ఉపయోగపడే ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్కి జాబ్స్కి వెళ్ళడానికి కూడా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడానికి కూడా అవకాశం ఉంది ఇది అలా కాదంటే ప్యూర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో జాబ్ చేయాలి ఒక ఆఫీసర్ కింద వెళ్ళాలి ఒక గెజిటేడ్ క్యాటర్ కింద వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాయాలి గేట్ ఎగ్జామ్లో కూడా పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్లోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుందని ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయొచ్చు బట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ అంటే నాట్ ఫర్ ద ప్యూర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇది ఒక ఆఫీసర్ ఎంట్రీ కాదండి ఇది అంటే శాలరీస్ అవన్నీ కూడా జనరల్గా ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్తో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం బెటర్గానే ఉంటాయి ఈక్వల్గానే ఉంటాయి బట్ నేను చెప్పింది ఆ యొక్క స్టాటస్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ప్యూర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కాదు అంటే గేట్ ఎగ్జామ్ ద్వారా మీరు వెళ్ళేది జాబ్స్ ఏవైతే ఉంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ అడ్మిషన్స్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇండియా కానీ అబ్రాడ్ కానీ ఎంటెక్ కానీ పిహెచ్డి కానీ వెళ్ళచ్చు అట్లాగే ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ అలా కాదండి ప్యూర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో మాత్రం వెళ్ళడానికి ఉన్నటువంటి ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ మేజర్గా వచ్చే మూడో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది త్రీ అవర్స్లో సింగిల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందండి అంతే ఇది గేట్ ఎగ్జామ్ అంటే ఈ ఇంజనీరిం
గేట్ తో కంపేర్ చేస్తాను కాబట్టి ఈ నాలుగు బ్రాంచ్లు అప్రాక్సిమేట్ గా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు టూ ల్యాక్స్ వరకు రాయడం జరుగుతుంది మెకానిక్ అయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్స్ వరకు రాస్తారు సో అలాగే ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ కూడా అంటే మీకు కొత్త నాలుగు బ్రాంచ్లు కలిపి ఒక మూడు నుంచి మూడున్నర లక్షల వరకు జనరల్గా రాయడం జరుగుతుంది అండి సో కాంపిటీషన్ వరకు చూసుకుంటే కాంపిటీషన్ జనరల్గా గేట్ ఎగ్జామ్ కి కొంచెం ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు మనం ఒకటి రెండోది ఏంటంటే అండి గేట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ఐఐటి ప్రొఫెసర్ సెట్ చేస్తారు యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ పేపర్ని యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ సెట్ చేస్తారు ఇట్స్ మేజర్ డిఫరెన్స్ అండి చూడండి మళ్ళీ చెప్తున్నాడు ఐఐటి ఎగ్జామ్ని గే గేట్ పేపర్ని ఐఐటి ప్రొఫెసర్స్ ఏ ఐఐటి అయితే కండక్ట్ చేస్తుందో ఆ పర్టికులర్ గేర్ వాళ్ళు మాత్రమే పేపర్ని సెట్ చేస్తారు వేరేజ్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ వచ్చేటప్పటికి ఐఐటి ఐఐటి కాదండి ఎనీ యూనివర్సిటీ ఇంక్లూడింగ్ ఐఐటీ ప్రొఫెసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ప్యానల్లో వాళ్ళు ఆ పేపర్ని సెట్ చేస్తారు రెండోది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీకు ఐఐటీస్ పేపర్ సెట్ చేస్తారో ఐఐటి జేఈ అడ్వాన్స్డ్ లాగా మోర్ కాన్సెప్చువల్గా మోర్ డీటెయిల్డ్గా లాజికల్గా ఇంట ఇంటెలిజెన్స్ని టెస్ట్ చేసే విధంగా ఉంటుందండి పేపర్ అంటే చాలా క్వశ్చన్స్ మీకు ఛాలెంజింగ్గా ఉంటాయండి గేట్లో చాలా క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టు ఉంటుంది అంటే మీరు ఎన్ని బుక్స్ చదివినప్పటికీ కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ కొత్తగా కనపడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందండి గేట్లో ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్లో ప్రొఫెసర్స్ సెట్ చేస్తారు ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఓవరాల్గా అది గవర్నమెంట్ సర్వీస్కి సంబంధించి కాబట్టి అంత ట్రిక్కీగా అంత కాన్సెప్ట్ అంత అంత కాంప్లికేటెడ్గా క్వశ్చన్స్ వెళ్తాయి అది చేయండి అంటే జనరల్ గేట్ పేపర్లో మీకు సర్ప్రైజింగ్ క్వశ్చన్స్ కనపడతాయి ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్లో తక్కువ కనపడతాయి కాస్త ఇక్కడ కూడా సర్ప్రైజింగ్ క్వశ్చన్స్ కనపడతాయి కానీ తక్కువ కనపడతాయి బట్ అంటే టఫ్నెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కన్వెన్షనల్ పేపర్ ఉంటుంది డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ రావాల్సి ఉంటుంది ఆబ్జెక్టుతో పాటుగా ఇక్కడ ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అంటే టఫ్నెస్ ఎట్లా కంపేర్ చేస్తాం అంటే అండి గేట్కి వచ్చేటప్పటికి మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది యాప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది థర్టీ మార్క్స్కి మిగిలిన సెవెంటీ పర్సెంట్ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సింగిల్ పేపర్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్ గురించి నేను కంపేర్ చేయట్లేదు ప్రిలిమ్స్ జనరల్గా సివిల్ సర్వీస్ ప్రిలిమ్స్ లాగా దీనికి కూడా ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది బట్ సిలబస్ వేరే అండి అది నేను సపరేట్గా నేను మాట్లాడినప్పుడు మాట్లాడతాను నేను ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు బట్ ఇక్కడ టెక్నికల్గా మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ కన్వెన్షనల్ పేపర్ ఉంటుంది అండి త్రీ మెయిన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్ ప్రిలిమ్స్లో ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ అస్ కన్వెన్షనల్ పేపర్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఓన్లీ ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్ ఉంటుంది బట్ జనరల్గా వచ్చేటప్పుడు కాంపిటీషన్ చూస్తే గేట్కి కొంచెం ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది బట్ అంత సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉండకపోవచ్చు బట్ కాంపిటీషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది బట్ గేట్ పేపర్ ఐఐటి ప్రొఫెసర్ సెట్ చేయడం వల్ల కాంప్ కొంచెం క్వశ్చన్స్ కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటాయి గేట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చేటప్పటికి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అండి టాప్ టూ హండ్రెడ్ ర్యాంక్లు వస్తేనే పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనివర్సిటీలో జాబ్ కలడానికి అవకాశం టూ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ అట్ మ్యాక్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ర్యాంక్ దాటి జనరల్గా వచ్చే అవకాశాలు మంచి పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనివర్సిటీలో ఓయిన్ చేసేలాంటి దాంట్లో వెళ్ళాలంటే చాలా చాలా కష్టం బట్ ఈ యొక్క గేట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు టాప్ టాప్ వరకు మార్క్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే అండి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు జనరల్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ టు నైంటీ మధ్యలో ఫ్లక్చుయేట్ అవుతూ ఉంటుంది అండి అంటే హండ్రెడ్కి కూడా పర్సంటేజ్లో మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్లో జనరల్గా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ మధ్యలో ఉన్నట్లయితే మీరు టాప్ అయిపోవచ్చు అండి గేట్ ఎగ్జామ్ కాంపిటీషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టఫ్నెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డెఫినెట్గా ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ కంటే గేట్ ఎగ్జామ్ టఫ్ అని చెప్పొచ్చు అండి అండ్ బట్ మీరు ఇవ్వడం అనొచ్చు సార్ గేట్ ఎగ్జామ్ మీరు టఫ్నెస్ అని చెప్తున్నారు కదా చాలామంది గేట్ టాపర్స్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ క్రాక్ చేయలేకపోయారు మరి ఎందుకని క్రాక్ చేయలేకపోయారు ఎందుకంటే అంటే దీనికి ఇంటెలిజెన్స్ ఉండి ఎవరైతే కాన్సెప్ట్స్ బాగా ఎక్కువ వస్తాయో ఎవరైతే డెరివేషన్స్ బాగా నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంటుందో డెరివేషన్స్ చూడండి నేను చాలా ఫ్రీగా చెప్తున్నాను డెరివేషన్స్ నాలెడ్జ్ ఎవరికైతే బాగా ఎక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళకి ఎంట్యూరెన్స్ లిమిట్ అక్కర్లా విపరీతమైనటువంటి పేషెన్స్ అక్కర్లా అటువంటి విద్యార్థులు జనరల్ వన్ ఇయర్ ప్రిపేర్ అయితే గేట్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేసి ఇచ్చాను ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్కి మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా మీకు ఎంత ఐక్యూ లెవెల్ ఉన్నా మంచి కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా మోర్ అండ్ మోర్ ప్రాక్టీస్ చేసి కన్వెన్షనల్ పేపర్ టెస్ట్ సిరీస్ చేసి టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అ మోర్ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ అండి అంటే గేట్లో కూడా టైం మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది ఆబ్జెక్టివ్లో ఇక్క
బట్ లాజికల్గా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే గేట్ ఎగ్జామ్ డెఫినెట్గా ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది నాకైతే మాత్రం చాలా మంది స్టూడెంట్స్ నేను పది సంవత్సరాలు గేట్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ స్టూడెంట్స్ ట్రైన్ చేసినటువంటి అనుభవం నాకు అంటే నేను నా ఒక్కడ అనుభవంతో చెప్పట్లేదు అని నేను టాపర్ నేను రెండు ఎగ్జామ్స్లో కూడా నేను టాపర్ నేను బట్ ఓవరాల్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ చేయాలంటే లాట్ ఆఫ్ పేషెన్సీ కావాలంటే అంటే చాలా టెస్ట్ బుక్స్ చాలా మెటీరియల్ డెరివేషన్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ చేసి టెస్ట్ సిరీస్ అన్ని చేసిన తర్వాత కానీ మీరు ఎందుకంటే మార్నింగ్ రాయాలి మరి ఆఫ్టర్నూన్ ఎగ్జామ్ రాయాలి ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది మెయిన్స్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఎక్కడ ఫెయిల్ అయినా ఫెయిల్ అయిపోవడం అండి గేట్ ఎలా కాదండి సింగిల్ ఎగ్జామ్ మీరు పెర్ఫామ్ చేయగలిగారు అనుకోండి సింగిల్ ఎగ్జామ్లో పెర్ఫామ్ చేసేయచ్చు ఒక అడ్వాంటేజ్ అక్కడ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఏంటంటే టఫ్నెస్ ఉంటుంది పేపర్లో కానీ మీ యొక్క పేషెన్సీని ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ని టెస్ట్ చేస్తుంది వైడ్ నాలెడ్జ్ కావాలి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ కావాలి ఆ పేషెన్సీ లెవెల్ ఉండి నాలెడ్జ్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నా ఇంటెలిజెన్స్ తక్కువ ఉన్నా కూడా ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ కొట్టేయచ్చు చాలా మంది ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ క్రాక్ చేసినటువంటి స్టూడెంట్స్ గేట్ క్రాక్ చేయలేదు చాలా మంది తెలిసిన పర్సనల్గా గేట్ క్రాక్ చేసిన వాళ్ళు జనరల్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ క్రాక్ చేస్తారు పేషెన్సీ ఉండాలి అంటే గేట్ చదివినట్టుగా ఆరు నెలలు ఎన్ని నెలలు చదివితే కాదండి కొంచెం ఎక్కువ టైం దీనికి ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయాలి ఎందుకంటే అంటే కన్వెన్షనల్ కదండి చాలా ఫాస్ట్గా చేయాలి తక్కువ టైంలో మీరు చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి మూడు రెండు మూడు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఆబ్జెక్టివ్ అలా కదండి మీకు టెక్నిక్ తెలిసి అనుకోండి ఏదో ఒక లాజిక్తో లేదా కాన్సెప్ట్తో లేదా ఏదైనా ఒక బేసిక్స్ ఫండమెంటల్ నుంచో లాగే ఏదో ఒక ఫార్ములా చేసి మ్యాథమెటిక్స్ కొంచెం బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే టప్పని మీరు గేట్ ఎగ్జామ్ చేసేయచ్చు సో ఆ టెక్నిక్తో సింగిల్ పేపర్ కాబట్టి చేసేయచ్చు కానీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ అలా చేయడానికి కుదరదు బట్ ఓవరాల్గా జనరల్గా గేట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఛాలెంజింగ్గా ఉంటాయి ఇందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది సో అది ఒక అడ్వాంటేజ్ సో ఓవరాల్గా నేను చెప్పింది ఏంటంటే అయ్యే ఇది ప్రొఫెసర్ సెర్చ్ చేస్తారు కాబట్టి ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ టెన్ ఇయర్స్ పేపర్స్ దగ్గర పెట్టుకుని మోర్ ఆర్ లెస్ ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మోడల్స్ రిపీట్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఇంజనీర్ సర్వీస్లో గేట్లో మీకు అలా రిపీట్ అవ్వవు ఎందుకంటే ఇది ఐఐటి వాళ్ళు సెర్చ్ చేస్తారు ఒక్కొక్క ఐఐటి ఒక్కొక్క సంవత్సరం కాబట్టి ఎప్పుడు ఛాలెంజింగ్ కూడా ట్రై చేస్తారండి ఇప్పుడు ఐఐటి మెయిన్స్ అడ్వాన్స్ అలాగైతే మీకు ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయో టైమ్ ఛాలెంజింగే కాన్సెప్ట్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఒకటే కదండి అప్లికేషన్స్ కూడా మీరు ఇవ్వడానికి ఎక్కువగా మీకు అవకాశం ఉంటుంది ఆ ఆస్పెక్ట్లో జనరల్గా మీ యొక్క ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి సీరియస్గా మీరు రాసినట్లయితే డెఫినెట్గా ఈ ఎగ్జామ్ గేట్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎగ్జామ్ మీరు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ అయితే ఏదైతే ఉందో గేట్ ఎగ్జామ్ ఫిబ్రవరిలో ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదండి రాసిన తర్వాత మీరు దాన్ని కంటిన్యూ చేసినట్లయితే ప్రిపరేషన్ని డెఫినెట్గా ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ని ఆ ప్రిపరేషన్ కంటిన్యూషన్గా ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ కూడా క్రాక్ చేయడానికి ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉన్నాయి బట్ కాంపిటీషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ ఉంటాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్కి ఇక గేట్ అంటే జనరల్గా కొంచెం సీట్స్ అవి ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి బట్ ఓవరాల్గా గేట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ టెన్ ఇయర్స్ పేపర్ దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు రిపిటేషన్గా కానీ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే కొంచెం నాలెడ్జ్ తక్కువ కొంచెం మీకు లేదు నాకు అంత ఇంటెలిజెంట్ కాదు అంటే ఇంటెలిజెన్స్ అనేది నేను ఇక్కడ కంపేర్ చేయట్లేదండి అట్లా ఉన్నటువంటి మైండ్ సెట్ ఉన్నాడు ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ ఎక్కువ పేషెన్స్ ఎక్కువ ఎండ్యూరెన్స్ ఉండి కంటిన్యూస్గా పది గంటలు పన్నెండు గంటలు ఒక టూ ఇయర్స్ చదవగలదు ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ వస్తుంది బట్ అదే స్ట్రాటజీ గేట్ ఎగ్జామ్కి సూట్ అవుతుంది గేట్ ఎగ్జామ్కి మీకు డెరివేషన్స్ బాగా వచ్చి కాన్సెప్ట్స్ బాగా ఎక్కువ ఉండి తక్కువ కష్టపడినా కూడా మీరు ఎగ్జామ్ని అటాక్ చేసేయచ్చు సో ఇక్కడ క్వాలిఫై ఇక్కడ టాపర్కి జనరల్గా ఎయిటీ పర్సెంట్ అబోవ్ రావాల్సి ఉంటుంది అండి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ వస్తే సరిపోతుంది ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ మూడు స్టేజ్లు ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం ఆ స్టేజెస్ అన్ని మీరు దాటుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి సో ఓవరాల్గా పేపర్ సెట్టింగ్ చేసే విధానం కానీ టెస్ట్ చేసే క్వాలిటీస్ కానీ లేకపోతే పేపర్ యొక్క ప్యాటర్న్ కానీ ఇవన్నీ కూడా రెండు ఎగ్జామ్స్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ఒకటే టెక్స్ట్ బుక్ ఒకటే బట్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ కొంచెం మారుతుంది సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద గేట్ ఎగ్జామ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ద ఇంజనీరింగ్ సర్వ